మూడు రాజధానుల విషయంలో తెలుగుదేశం పార్టీ అనవసర రాద్ధాంతం చేస్తుందని రాష్ట్ర విద్యుత్ అటవీ శాఖ మంత్రి బాలినేని శ్రీనివాసరెడ్డి అన్నారు ఒంగోల్ పేస్ ఇంజనీరింగ్ కళాశాలలో ఇరవై నాలుగవ రాష్ట్ర స్థాయి ఇంటర్ పాలిటెక్నిక్ స్టోర్స్ మీట్ ముగింపు వేడుకల్లో ఆయన పాల్గొన్నారు ఇరవై నాలుగవ రాష్ట్ర స్థాయి ఇంటర్ పాలిటెక్నిక్ స్పోర్ట్స్ మీట్ ముగింపు వేడుకల్లో ఆయన పాల్గొన్నారు అనంతరం మీడియాతో మాట్లాడారు ఈ సందర్భంగా మంత్రి మాట్లాడుతూ రాష్ట్రంలో అన్ని ప్రాంతాల అభివృద్ధికి ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్ కృషి చేస్తున్నారని అన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో దర్శి ఎమ్మెల్యే మద్దిశెట్టి వేణుగోపాల్ నగర బీసీసీల అధ్యక్షులు కటాని శంకర్ పేస్ కాలేజ్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ మద్దిశెట్టి శ్రీధర్ తదితరులు పాల్గొన్నారు మా కల్సాసులు గారు ఉన్నారు మా రెండవ పిల్లలు మీరు బి రఘునాథ్ రెడ్డి గారు ఓకే ఐ వెంకటేశ్వర్లు పిడి గవర్నమెంట్ పాలిటెక్నిక్ నెక్స్ట్ కే వెంకటేశ్వర్ మహమ్మద్ ముస్తఫా కమల్ బాషా పిడి గోర్ కూడా ప్రేమతో పంచుకునే వాసనకు ముఖ్యంగా నమస్కారాలు స్పోర్ట్స్ అండ్ గేమ్స్ ఓవరాల్ ఛాంపియన్షిప్ ఫర్ గోల్స్ కృష్ణా డిస్టిక్ ఏఎన్ఎం అండ్ వీఆర్ఎస్ స్పోర్టింగ్ కాలేజ్ మీకు ఇబ్బంది లేకుండా ఉద్యోగాలు వచ్చే అవకాశం ముందుగా ఎన్నో ఉంటాయి ఆ ఉద్దేశంతో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు నిర్ణయం తీసుకున్నారు మీరు అందరూ కూడా ఆయనకు ధన్యవాదాలు చెప్పాలి ఎందుకంటే స్కిల్స్ అనేవి చాలా అవసరం మనకి చదువుతో పాటు డిగ్రీ అయితే వచ్చింది కానీ ఆ డిగ్రీ అనేది ఉద్యోగాలు తెచ్చిపెట్టలేదు దాంతోపాటు స్కిల్స్ కూడా అవసరం కాబట్టి మీ అందరికి కూడా మేలు జరగబోతుంది ప్రతి విధంగా ఈ మూడు రోజులు మీరు అందరూ కూడా కష్టపడి ఆడారు గెలిచిన వాళ్ళకి కంగ్రాచులేషన్స్ అదేవిధంగా ఓడిపోయిన వాళ్ళకి కూడా మీరు నిరాశ పడవచ్చు ఎందుకంటే మీ జిల్లా దాటి స్టేట్ లెవెల్ స్పోర్ట్స్ లో పాల్గొన్నారంటేనే మీ జిల్లా అక్కడ గర్వ కారణం ఏ మ్యాచ్ అయినా సరే ఏ స్పోర్ట్ అయినా సరే ఒకరే గెలుస్తారో అక్కడ ఓడిపోతారు కాబట్టి మీరు అందరూ కూడా నిరాశ కాకుండా ఒక మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ తోటి మరి ఈ స్పోర్ట్స్ స్పాన్సర్ మరి పోస్ట్ చేసినటువంటి ప్లేస్ కాలేజ్ వాళ్ళకి అభినందన అభినందన తెలియజేసుకుంటా ఉన్నా మరి ప్లేస్ కాలేజీ మన ప్రకాశం జిల్లాలోనే మంచి పేరు తెచ్చుకోవటం నిజంగా అభినందిస్తున్నాం మరి మనం అన్ని కాలేజీల కంటే ముందుంది ఈరోజు ప్లేస్ కాలేజీ దానికి చైర్మన్గా మా ఎమ్మెల్యే ఉండటం నిజంగా అభినందనలు తెలియజేసుకుంటా ఉన్నాం మరి ఈ మూడు రోజులు ఈ స్పోర్ట్స్ ఆడినటువంటి స్టూడెంట్స్ అందరికి కూడా అన్ని వసతులు ఏర్పాటు చేసి ఈ కార్యక్రమాన్ని మరి బాగా నెరవేర్చినటువంటి మూడు మూడు రోజుల్లో ఈ స్పోర్ట్స్ అందరు కూడా పార్టిసిపేట్ చేసి కేంద్రం చాలా క్లారిటీ ఇవ్వడం జరిగింది రాజధాని విషయంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అందే నిర్ణయం వాళ్ళు ఏం చేయాలనుకుంటే చేయించని చెప్పి మరి కేంద్రం చెప్పడం జరిగింది ఇవన్నీ కూడా ముఖ్యమంత్రి గారు రాష్ట్రం అంతా కూడా అన్ని జిల్లాలు డెవలప్ కావాలన్న ఉద్దేశంతో మూడు రాజధానులు చేయడం జరిగింది తప్ప అమరావతిని ఏదో పక్కన పెట్టాలనే ఉద్దేశం ఏమాత్రం లేదు అమరావతిని కూడా డెవలప్ చేస్తారు కానీ కేవలం ప్రతిపక్ష నాయకుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు కేవలం రాజధాని ఇన్సైడ్ ట్రేడింగ్ చేసి అక్కడ రాజధాని భూములు కొని అవి ఎక్కడ 
తగ్గిపోతాయో రేట్లని ఉద్దేశంతో బాధపడి అక్కడ అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రజలు రెచ్చగొట్టేదానికి ప్రయత్నం చేస్తారు తప్ప ఏదో రాష్ట్రం మేలు కోసం ఆయన చేస్తుంది ఏం లేదు ఫస్ట్ టైం నేను అమరావతికి పోయినప్పుడు చూస్తే ఏంది ఇది ఐదు సంవత్సరాల నుంచి గ్రాఫిక్స్ అన్ని చూపించాడు అమరావతి ఏదో డెవలప్ అయిందేమో అని చెప్పి అని అనుకున్నాను వ్యవస్థంగా పోతే ఒక రోడ్డు అమరావతి రోడ్డు పోతుంటే ఏదో బండి వస్తే మనం ఆపుకోవాలా అది పరిస్థితి అక్కడ అమరావతిలో మరి అట్లాంటి పరిస్థితులు అక్కడ డెవలప్ చేసే పరిస్థితులు పూర్తిగా లేదు కాబట్టి వైజాగ్ లాంటి పట్టణం డెవలప్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి రాష్ట్రం అంతా కూడా బాగున్నారు ఇటు పక్క కర్నూలు ఇవన్నీ కూడా డెవలప్ కావాలనే ఉద్దేశంతో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చేసినటువంటి కార్యక్రమాన్ని ప్రజలందరూ కూడా హర్షిస్తూ ఉన్నారు ఎవరో పది మంది కొద్దిగా ఎవరైతే ఈ భూములు కొన్నాలో వాళ్ళు రెచ్చగొట్టి చే కార్యక్రమం చేస్తారు తప్ప ప్రజలు అందరూ కూడా హ్యాపీగా ఉన్నారు ఏమాత్రం ఇబ్బంది లేదు అమరావతి మన రాజధాని విషయంలో మూడు రాజధాని విషయంలో ప్రజలంతా కూడా హర్షిస్తున్నారని కూడా తెలియజేస్తారు